Hello, good evening. Hello, Hello. Good, evening. Teacher, good evening. Good evening. Good evening, teacher. Hey, hello to everyone. How's everybody doing? How are you? Fine, and you? Good, thank you, thank you. What have you done today? Study? Well, uh, I studied uh, in the morning. morning. Uh huh. And, and I have a meeting in the, uh, in the afternoon. Yeah. For your work? So, yes, in, in ah. my work. Ah, okay. Good. Okay, excellent. Good job. Uh, let's go and, and get started today. I want to, um, let's, let's go to the platform. Let's go okay. to Inglés Corporativo uh, so that we can be in the same page. How many people finish um, the, conjun the conjunctions? I finished. Okay. I'm so finished, teacher. Very good. So we have um, ba baby the, homework. the first lesson, Monday we saw adverbs before adjectives. Okay. Remember, really, very, extremely, too. Then we saw conjunctions yesterday. Okay. Conjunctions, we use and, uh, uh, or, however, and, and also but, but, very important. And then there was a test here, 1.7 knowledge check. ¿Quién, ¿Quién ya terminó ese? Yeah. De las conjunctions. I'm finished. I finished. Ok, very good. I'm finished too. Ok, I think, creo que casi todo el mundo. Ok, very good. Ok. Y try to have here, en estas pruebas, sacar un 80 por lo menos, ¿verdad? Yeah. Ok, okay very good. Then we did, a, we saw a video yesterday about... Uh, the modal verbs should okay. could remember and in the morning in the morning i sent you a, a picture uh, i want to go to that picture because i think it's really good for the modal verbs let me see in whatsapp i sent you okay this one this is a very good picture here okay that you can see, solo como un repaso. Eh, nos vamos a enfocar en can, could, and ¿cuál es el otro? should, ¿ok? Eh, para propósitos de la plataforma. Okay. Pero, pero aquí este, no está, no está de, de menos poder repasar un poquito. Ok. Can. Can. We use it for ability, for permission. Ok. For example, can I go to the bathroom, please? Okay. Or maybe for ability, maybe you have a special ability. Uh, can, for example, I can play the piano. I can play the guitar. Special ability that you have. Okay. Alguien quiere darme un ejemplo de eso? ¿Cómo usarían can? I can play the drums. Okay, very good. You can play the drums. What else? I can go to the beach. Very good. You can you can use it in positive or you can use it in question. Okay. Uh, for questions, you have to use can, can first. Can, can I, I go, go to the beach? Uh -huh. Yes, very good. Can I go to the beach? Correct. Can you help me please? Yes, very good for asking for permission. Very good. Okay, may is the same. Okay, uh, it is more formal. Okay, may may I go to the bathroom? It is a little more formal. Okay, and sometimes we use it for permission. Okay, may I have more coffee, please? Okay, we use it for permission. What about must? Obligations. 
something that is very necessary or obligations, sorry, uh, must. For example, uh, aquí podemos usar condicionales también. For example, if your head hurts, you must go to the doctor. Okay. Uh, can you think of an example? Something like an obligation, something very, uh, very necessary? Uh, for example, if I, I must do the homework. Yes. Mm -hmm. I must do the homework. Very good. Very good. What else? You must stay in your house. Okay. Yes. In quarantine. Something. Yes. Very good. Okay. Shaw is for intention. Shaw casi no se usa. Honestamente. Eh, se usa eh, eh, un inglés más antiguo. Okay. Por ejemplo, en, en, en la Biblia de inglés, la forma que lee la Biblia, la Biblia de inglés ya más viejas. Dicen, shaw, para los diez mandamientos, right? you should. Pero en inglés ahora usamos should. Okay? So, it's for intentions. So, shaw, no casi lo usamos. Eh, tal vez más en Inglaterra se usa un poquito más. Uh, American English, we just say should. Should. Uh, should is for intentions. Okay? Or when you sh you want to give a recommendation for someone, uh, for example, um, if you're hungry, you should eat something. Okay. If you have a fever, you should take a, uh, a Tylenol. Okay. Can you think of an example with should? No vamos a usar shall, pero vamos a usar should. Es así. Can you think of an example? Should I go to the stadium? Uh, should I go to the stadium? Yeah. Yes. Very good. Uh, what else? Another example with should. I should be sleeping. Okay. Very good. Very good. Okay, good. Excellent. Now, the next one is will. Creo que eh, no lo voy a ver todas, pero simplemente la, la que más se usa. Will. Will, we use it for the future, right? Y en esta clase ustedes van a aprender a hablar en el futuro. You're going to use simple, uh, I'm sorry, a few, a present, future, and, and you're also going to use ing in the future. Uh, for example, will. It can be a desire in the future. Um, tomorrow, I will cook lunch. Okay. Tomorrow, I will cook lunch, for example. Very good. Uh, have to. Esa lo usamos también bastante. Have to. Uh, when you need to do something. Um, las circunstancias te forzan a hacer algo. Uh, I got, sorry. Mm -hmm. Sorry, but uh, have to is always for uh, an obligation or something. Yeah, yeah, puede ser también obligation. Uh, for example, um, I have to go to work tomorrow. Okay. Okay. Yeah, obligation. Yeah. Uh, we, we always use um, have to. Uh, we, we're going to use it. Okay. Now, used to es cuando una acción en el pasado, something in the past, okay? For example, uh, I used to go to the I beach. To to the beach. <laughs> Ahora ya no, <laughs> but uh, I used to go to the gym. Okay, very good, excellent. Questions? Una pregunta? Dudas? Questions? No. Okay. Very good. No. All right. So, eh, so simplemente un repaso. So um, 
did uh, did you watch the bueno this was a conversation 1.9 was a conversation but on the semete más al tema es a um, 1.11 so vamos a ver el video 1.11 You have already listened to a conversation where can and should were introduced. Those are called modal verbs. Modal verbs show a speaker's attitude or mood. We can also use them to ask for and give advice. Stay with us as we will explain them. Modal verbs can and should. What can I do in Mexico City? You can see the Palace of Fine Arts. You can't visit some museums on Mondays. What should I see there? You should visit the National Museum. You shouldn't miss the Pyramid of the Sun. Okay, we'll talk about the modal verbs can and should. This is how we'll use it in a question. WH question word plus modal verb plus subject plus verb plus question mark. Where should we go? And this is how we use it in a positive sentence. Subject plus modal verb plus verb plus complement. We should go to a museum. This is how we use it in a negative sentence. Subject plus modal verb plus not, plus verb, plus complement. We shouldn't go to a museum. It is important to notice that models do not take a final S and neither does the main verb. He should go to a museum. Maria shouldn't drink. Did you notice? There's no change on should and neither on the main verb go. Okay, very good. So you saw basically two <coughs> modal verbs, can and should. Okay, eh, hicieron oraciones en positivo y oraciones en, en preguntas. Okay, so vamos a, vamos a practicar un poquito. Eh, solamente para repasar un poquito, can and could. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? Can is, describe, can is describing abilities, uh, for example, is the present uh -huh. or current, could is in the past. Yes, in the, the past. Esa, esa es la, la respuesta. It's in the in past. The yes, very good. Can is in the present, could is in the, it's, uh, it's in the past. Okay. Very good. Okay, and if, if this, uh, les puedo mandar esta diapositiva también. Tiene unas fotos interesantes que puedan ustedes eh, estudiar y repasar ahí. Ok, but uh, do you see present and then past? Ok. Um, also, for questions, remember we put the model first. Can I borrow your pen, please? Could I use your bathroom, please? What is the difference? Can and could. It's uh, informal can and more formal could that that can be the difference okay very good uh, another word that you learn is should okay should uh, should puede ser en positivo y negativo eh, eh, positivo negativo preguntas so should when you ask a question you have to put the model first okay should plus Subject plus verb plus complement. For example, should I call the doctor? Should I go to work today? Should you study English? Yes, right? Or it can be a, como dando una instrucción o una recomendación. Positive. Uh, you should go to the doctor. You should call your boss. You should have, you should eat something. Okay, 
Very good. And another one is have to, okay? Eh, no le puse foto aquí porque eh, eh, encontré unas que eran como mezcladas. Pero have to um, is simply like we saw for obligations, okay? So we're going to do an activity. We're going to do a little activity here. You're going to use um, a, a, the modal verbs for questions and answers, okay? Van a ser como un tipo de entrevista, okay? Una persona es uh, un expert, experto en salud o en, en la crisis. And you're going to ask a question. Do you remember the questions como eran? For example, empiezan con WH. What should I do if I feel sick? Okay? Y después van a dar una respuesta con el mismo word, motor verbs. You should call the doctor. Okay? Very good. So, recomendaciones acerca de la... Pues, hablemos de lo que estamos viviendo, ¿verdad? La crisis. Okay. Another a question, another, another topic, otro tema, is going to be about the eco economy. Economic situations. Okay? So, health crisis, economic situations. Eh, una persona va, va a entrevistar, dar las preguntas, otra persona va a responder, dando la respuesta, como si fueran ustedes unos expertos, ¿ok? En los temas. Eh, simplemente hablen de lo que ustedes sepan. Ok, so, eh, questions, how can I do the questions for the, the, the models? Vieron en el video, decía, eh, for questions, perdón, for questions, it said, WH word, Plus the model, plus subject, plus a complement. Okay? So, for example, what should... And the verb? Ah, yes. Subject and what should... Yes. Verb. And then complement. Very good. Thank you. What should I do if I feel sick? Question, ¿verdad? So, estoy usando la estructura del video. And then the answer, right? Alguien va a dar la respuesta. You can take some medicine. O cualquier recomendación que me quiera dar. So, this is, that's what we're going to do, okay? Very good. Dos temas, eh, the, the economic and the health. Salud y economía, two, temp, two topics that we're going to talk about. Okay, so I'm going to put you in breakout rooms. We have um, a grupo de dos. Okay, grupo de dos. Van a recibir el mensaje, acepten el mensaje para ir al grupo. Hello, uh, this is very good. Do you want to be the, the doctor or the patient? I want to be the patient. <laughs> okay. Make me a question. Yeah. Uh, for example, what should I think about that crisis of coronavirus? Maybe eh, if tú tienes que responder, o en el caso si tú me haces la pregunta a mí, yo tengo que responderte a ti usando el can. Y lo mismo es para el tema economic. Economic. Mm -hmm. Health and economic. Mm, that. Health is related to the situation of 
in a coronavirus? Ahora sí. Okay. Entiende, William. No, no, no. Eh, no, estuvo, no estuvo ahí para el video. No vio el video. Sí, pero no lo entiendo, Ticha. Soy honesto. Ok. Eh, William, estamos haciendo eh, preguntas y respuestas con can, could, should, eh, or have to. Ok. Eh, Ana, si quieres simplemente haz la, las preguntas tú. William, okay. tú vas a responder. Ok. Tú vas William, a responder con, con, con esas palabras. Can, okay. eh, anótala, can, could, should, or have to. ¿Ok? Have to, ¿qué significa? Eh, es una obligación. Cuando, por, por ejemplo, William, you have to study English. ¿Qué te dije? Tengo que estudiar inglés. Ok, ahí está. Es eh, para, eh, para dando una sugerencia, una obligación. You have to. Ok. Ahí está. Solamente, William. No te compliques. No te compliques. You, you have to use could, should, have to. Ella te va a hacer una pregunta. Busca la forma de responder usando el modal verb. Como ella te va a, te va a preguntar a, a ti, entonces tú le vas a responder con you. You have to, you can, you could, you should. No tienes que usar las, las cuatro en una sola respuesta, sino solo usa una. ¿Ok? Usted puede, usted puede, yo sé que puede. Yo sé que puede. Tú mismo te autolimitas. Yo sé que tú puedes. Porque tú lo has hecho antes. Porque no, no es la primera vez que vemos eh, can o could. Yo sé que lo has hecho antes. Ok, very good. Ana, hay unas tres preguntas para el tema de salud, tres para el tema de, 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 de okay. economía. ¿verdad? Ok. William, okay. what you, you think about that uh, this is of coronavirus? Oh, you should. Sure. O sea, me está contestando a mí. Yes. Uh -huh. Yes, I can sure medicine. I like, no, I take no. medicine. Yes, you can take medicine. Take Sorry. medicine. Ajá, uh -huh. or should not. ¿Verdad, teacher? Eh, ¿Cuál es la pregunta? Le dice, pues, can I, eh, can I should take medicine? No, no, la estructura no, no, no está correcta. Tienes que empezar con una eh, palabra de WH. What, when, where, how. When I should take medicine. Yes, ahí está. Mm -hmm. Ok. So, Marco. Entonces yo le pregunto, yo le contesto. I take medicine. No, I... le tenés que decir a ella una sugerencia, una indicación. Entonces tenés que usar, como le estás hablando con ella, you. Uh, you take. You take or you can take or you should take. You can, you take medicine and APM. Okay. You can take medicine. You can medicine. No, se te olvidó. <laughs> take, el verbo. You, you can take medicine. Ahí está. Ahí está. Okay. At 8 Vi, ¿Viste el video? Yo acabo de entrar, pero aquí lo estoy viendo. Solo no, lo, no lo he reproducido, solo estoy viendo la conversación. Ah, entonces ahí, ahí te, el video te enseña cómo hacer preguntas y cómo hacer respuestas. En, eh, okay. Ahorita ella está, si, ves si está haciendo las respuestas, tú tienes que hacer las pre, eh, perdón, ella está haciendo la las pregunta. preguntas y tú tienes que hacer las respuestas. Pregunta, yo estoy haciendo las respuestas. Eh, yes, for example, she says, eh, ¿cuál es la pregunta, Betsy? When? Uh, when I should take medicine in this health crisis. Chris. Yes. Oh. Uh -huh. When I should take medicine. 
Entonces, Ajá. tú le vas a dar una sugerencia. You can take medicine. You should take medicine, etc. Right? Mm -hmm. You should take medicine. Okay, very good. So, lo que pueden hacer es tres preguntas para el tema de salud, tres preguntas para el tema de, de, um, eh, de economía, perdón. Ok. Ok, Betsy, ¿tiene tres preguntas? De, ok. Tres preguntas de, de, de salud y tres de economía, dice. Ajá. Ok, en la primera ya. Ok. Ajá. Entonces tendríamos que utilizar... Las de economía soy muy mala en eso, teacher. <risa> bueno, pero, pero aquí sale when, solamente está, la, la estructura es... When I, when I should go to the bank. Ok. For a credit. Ok, very good. When should I go to the bank? Ok. Eh, entonces, Marco, con la información de que ya tenemos, nosotros conocemos muy bien acerca de la cuarentena, ella pregunta, when should I go to the bank? Uh, when, cuando? Mm -hmm. Uh, I go to the bank. Uh... Sí, pero tiene que usar you. ¿Por qué? Porque no estás hablando de ti, sino que estás, le estás respondiendo a ella. You. Uh, usted. You. Es como decirle usted. Ajá. Uh -huh. Very good. You. You. You go to the bank. Uh, Saturday and Monday. Ok. Solo que se te olvidó qué. ¿Qué se te olvidó ahí? Uh, sure. Yes, yes, very mm -hmm. good. So now say it again. You go to the bank sure uh, Saturday morning. Yes, very good. Good job. Mm -hmm. Okay. Um, a ver qué más podemos preguntar. Teacher. Yes. ¿Por qué tengo que hablar como, o sea, yo entiendo que yo le estoy respondiendo, que yo voy a ir al, al banco, pero usted me dice que tengo que ocupar yo, yo, o sea, de ella. Ah. Eh, sí, porque le está dando la recomendación a ella. Claro, por eso es que tengo que hablar de ella, o sea, le estoy recomendando que vaya al banco los, los sábados en la mañana. Sí, es como si, si ella fuera... Un familiar que te está preguntando y tú viste la información, tú tienes la información, ella no, y le vas a dar una sugerencia. Oh, okay. A ella. Mm -hmm. Very good. Ok, continue, continue. Ok, um, ok, él me pregunte a mí y yo le respondo. No, mm, no hagan la, si quieres tú, haz, haz las tres preguntas, ves si el tema de economía, eh, perdón, de salud. Okay. Y después, Marco, tú puedes hacer la, la, las tres preguntas en el tema de economía. ¿Ok? okay. Very good. Marco. Eh, Dane, eh, for, we have, we have, eh, eh, we have one eh, challenge. Ok. For the next year. Yes, because we, have to, we have to change this. This uh, uh, crisis, economic crisis. Oh yeah. Uh, you know that this quarantine uh, produced uh, a heavy crisis in mi micro empresa, yeah, enterprise, yeah. and and the other uh, and for all the people. Well. Is this is this the point? But is uh, it's not only we have to change the the constitution. No, we have no, no. to change. No, it's nosotros only... tenemos que cambiar. Yeah, we have I think to change. so. Yeah, I think so. That too. Uh, 
uh, I think so the, pro the economy problems is for the future. So I think so it's not for only El Salvador, it's maybe for the world. Because in that moment, we need to, we need to, to work, we come back and to, to ground again El Salvador. The, 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 the problem here Okay, is... okay, hold on a second, time out. Se están saliendo del tema. Están en... Okay. Okay, el tema era hacer tres preguntas usando can, could, should, or have to en forma okay. de pre eh, en preguntas y la otra persona va a responder con, con, con can, could, should, would. Okay. okay. So, uh, hagan así, tres, eh, tres preguntas para el tema de economía, tres preguntas para el tema de... De, de, de salud, ¿ok? So, ¿cómo, yeah. ¿cómo, ¿Cómo puedo formular las preguntas con can or should or would? What can we do with the economic crisis, for example? Very good, very good, that Diego. Was, that was okay. the, the first question, professor, uh, teacher, sorry. Uh, but but we, we forgot, we forgot the, the, the other, the, the the other one for the, yeah, for the another topic. El otro topic era... Eh, uno era de economía, otro era de salud. We forgot okay. that. Ok. So, eh, aquí en el chat, eh, ah, no, so, no pueden escribir los, así como los tres en un solo. Ok. Lo que puedes hacer, Diego, okay. es hacerle las tres preguntas a José. Okay. Y después José, tú le haces las tres preguntas a Diego. Carla, lo que estamos haciendo, no sé si vio el video de la 1.11. No eh, sé yes. si vio. Ok, de moros, ¿verdad? Right? Entonces, yes. allí, allí en el video enseñaba cómo hacer preguntas con los moros y cómo hacer respuestas en positivo. Okay. Entonces, eso prácticamente es lo que estamos haciendo. Simplemente que estamos tomando el tema de que todos conocemos, ¿verdad? La situación okay. que estamos pasando. Ok, very well, good. Go, Diego. Your turn. Ok, the first one. Uh, what can we do with the economic crisis? Number one. Number two. Uh, ah, pero ¿quién va a responder? Ah, sorry, sorry. Jose. Um, Jose. Jose, Jose yeah. you respond. Yeah, we'll try. <laughs> Go. Diego, again, sorry. <laughs> sorry, Diego. Go ahead. <laughs> the, Diego, question, sorry. the question I'm, is, what can you do? No, what can we do, What right? can we do? Mm -hmm. With the economic crisis. Yes. Uh -oh. uh, I think so we can, we can stay, uh, we can stay, uh, stay in house and wait for, for, for the, for these uh, days, for the future, for the future days. Good, good. Good, Jose. You said we can stay in the house. Very good. Ahí está. You're using can. Okay. All right. Continue. Continue. What uh, should I do if I feel sick? Oh, uh, I can to rest. You can. You can, ¿verdad? ¿Por qué you? Yeah. Porque le estás hablando a él. Le estás dando yeah. a él una recomendación. No puedes usar I. It oh, has to be sorry, you. sorry. Mm -hmm. Oh, you can, uh, you can uh, stay in home and to rest. No. Okay, Carlos, the, the uh, questions for, give me <clears throat> a question. Uh, question. Uh -huh. Usando uh -huh. can, could, should. Puede ser de cualquiera de los dos temas, economy or the health situation. Tell me. Uh -huh. No podría ser eh, what you can eh, carry your hands in this moment. Okay, what you can, can or what can you? Eh, sería usted la pregunta. No, no ¿cómo, cómo, ¿cómo sería la, la estructura correcta? What can you or what you can? Sería, no, sería, what can you? Yes, very good, what, okay. What can, what can you care your health? What can you care? Cuidar? Yes, uh -huh. care, care. Mm 
Mm, no entiendo la pregunta. Ya me sería como, ¿cómo, ¿cómo podría usted? Uh, bueno, entonces creo que sería como, how, 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 how you, you can, can uh, care your health. Uh, care, cuidar. Cuidar, ¿cómo podría usted cuidar su salud? Ah, ok, en very good. What, how, ahí sería tal vez mejor usemos how, ¿cómo? Oh. How can you care for your health? Okay. How can you care for your health? Cuidar, care. Okay. Okay. Do you see? Okay. How can you? Okay. No podemos confundir allí. Primero va la WH question and después va el modal verb. How can you? Okay. So, eh, Sarai, how can you respond? Uh, I think I should make a quarantine. Okay, very good. Now, record, recuerda de usar you, porque le estás hablando a él. Entonces, la recomendación ah, es okay. para él. Mm -hmm. You can. Okay. Uh, you can. Uh, make the quarantine because okay. it's not a medicine. Very good. Okay. You can make the quarantine. Very good. Okay. Good job. Another question. Okay. Do you have another question? Otra pregunta? Uh, uh, what should the government make for a economic crisis? Okay. What should the government do for the economic crisis? Responderia yo, teacher. Sí. Ah, okay. Ella te está haciendo la pregunta. So, what do you okay. think, what should the government do for the economic crisis? Okay, the government can uh, make, make more, uh, no sé cómo se dice, fuentes. Um, more. Uh, you can say sources. Sources. Sources, joke. Sources uh, of jobs. Very of good. Job. Sources of jobs. Okay, good. Uh, mm -hmm. And um, um, can uh, applicate uh, sería como... No te complique. Una, una oración <laughs> solo. No busco una solo. explicación de... <laughs> ah, sí, bueno, solo una oración. Cosas. Yes, uh -huh. very good. Okay. Very good, good job. Okay. All right, continue. Uh, two minutes, two minutes. Pero vamos a regresar al grupo. Two minutes. Okay. Uh... How, how do you do in this quarantine for your family health? Okay. Ahí sería what, verdad? What can you do? What for, can you do? What can you do for your family's health? Okay. But I can good. say how make them maintain the health. Okay, see. Sí. How can, pero si, después can, how can your family maintain their health? Yes. Okay. Very good. William? I mean, perdón, Carlos? All 
Okay, okay, very good. Now we're we're back to the to the class here. Okay. Now le voy a enseñar el video otra vez porque algunos se lo olvidó, se les olvidaron. Eh, veamos el video otra vez. Fíjense en la estructura de las preguntas y la la respuesta en, o respuesta en, en forma positiva. Wait. Quiero, quiero asegurarme todo. Ok, voy a compartir ahorita. Veamos el video otra vez. Should were introduced. Those are called model verbs. Model verbs show a speaker's attitude or mood. We can also use them to ask for and give advice. Stay with us as we will explain them. Modal verbs can and should. What can I do in Mexico City? You can see the Palace of Fine Arts. You can't visit some museums on Mondays. What should I see there? You should visit the National Museum. You shouldn't miss the Pyramid of the Sun. Okay, we'll talk about the model verbs can and should. This is how we'll use it in a question. WH question word plus model verb, plus subject, plus verb, plus question mark. Where should we go? And this is how we use it in a positive sentence. Subject, plus model verb, plus verb, plus complement. We should go to a museum. This is how we use it in a negative sentence. Subject plus modal verb plus not plus verb plus complement. We shouldn't go to a museum. It is important to notice that models do not take a final S and neither does the main verb. He should go to a museum. Maria shouldn't drink. Did you notice? There's no change on should and neither on the main verb go. Okay, very good. So, uh, the activity, la actividad que hicieron eh, era dar consejos, ¿verdad? Sobre el tema de economía y el tema de, de salud, ¿verdad? So, vamos a Vamos a trabajar ahorita en grupo. Eh, quiero que ustedes me den eh, tres recomendaciones sobre salud y tres de economic. Okay. ¿Quién, va, ¿Quién me va a dar la primera pregunta? pregunta. Usando can, could, should. Ok. Uh, should I go to when I should go to the doctor? Mm -hmm. Tra eh, sí. eh, podemos usar WH primero. What, when, where. Si vieron en el video, ellos usaron la estructura, eh, la palabra what. Okay. I, I would like. What should do for headache? What? What should do for headache? ¿Qué te falta ahí? What? The subject. Sure. The subject. Very good. Uh -huh. What? I should do for headache. Yeah. Very good. Okay. Very good. So, how can you answer this question? Aquí mismo la respuesta. You should take yeah. a pill. I Very should. Good. I... Yeah, good job. Eh, Carla dijo, you should take a pill. Okay. Very good. Ahí está. Good job. Ahí está la respuesta. Do you see should? ¿Dónde está el uso de should and could? Do you see? Do you see? For questions, 
va después del sujeto, um, después de la WH, ¿no? Right? Uh, for answer, you have after the subject. Okay? Very good. Number two, another question. When I go to the doctor. When? I should go to the doctor. Okay. Okay, very good. Now, um, in English, you can say when I should go to the doctor. Está bien, se entiende. But in reality, sería mejor when should I go to the doctor? Okay. Igualmente la primera. ¿Se entiende? No hay problema. Pero según el video. Okay. Very good. When I should go to the doctor? ¿Cómo podemos responder? You should go when you feel sick. Yeah, very good. You should go when you feel sick. Very good, very good. Okay, number three. What Question? I do. What Again, should I do? Uh huh. If I I feel fever. Very good. <clears throat> fever. Very good. And no, it's F E A, F A, yes. F E E. F E V E R. Ahí está. Bueno. Respuesta. For that question. You shouldn't go to the. To, you shouldn't go to work. Okay. You should go. Very good. Ahí Alex la está, está usando en forma negativa. Right? Very good. Yeah. Should yeah. not go to work. También el video cubre la forma negativa. Right? You should not go to work. Very good, very good, Alex. Okay, now, economic. <laughs> Questions for economics. Hmm? Aquí voy a what can we do? Uh -huh. Uh, uh, what can we do to try to avoid the economic crisis? Okay. Economic. Repeat. Crisis. Crisis. Yes. Very good. Okay. How can you answer this? Quien, quien podría allí dar una recomendación? El video. Save your money. Ah, very good. El video de, eh, decía que también es para dar advice. Advice es consejo. Um, you should save money. Alguien dijo, you should save money, right? You can save money. I say. Or you can. Okay, no uh -huh. problem. Uh -huh. Very good. Ah, me, me cambió la orden de números, el cuadrito. All right, very good. Next. I have two. Ah, repeat, Carla. Okay, I have to do a list for to go to the supermarket. Eh, tiene que empezar con un WH question. La pregunta tiene que empezar con un WH question. Puede ser what, okay. when, cuando, okay. donde, how. What I, what can I do? What can, what? what can I do for go to the supermarket? Okay. What can I do to go? To go to the supermarket. Okay. I can do a list. Okay, very good. For save money. To save money. To save. Mm -hmm. okay. Very good. Very good. You okay. can pay with credit card. Okay. Alguien dijo una sugerencia. You can pay with credit card. Very good. Okay. What else? Uh, que another question for uh, 
economics. Usando what or when, where, how, why. When, go, when, when should go to work? Can you repeat, please? Won't should won. No, te, tenés un poco de interferencia. No sé quién es. Creo que es Marco. Eh, no sé si me estás diciendo no sé. when, cuándo. No. ¿Quién es? Won. Ah. Who. Who. Mm -hmm. Who. Should. Mm -hmm. Go to work. Okay. Very good. ¿Quién? ¿Quién debería de ir a trabajar? Who should go to work? Okay. Answer. Should to work the people, uh, the person, híjole, que tienen authorization, authoriz uh, uh, permission, the permission. For the, the permission for the company. Ok, very good. ¿Qué, qué, nos, eh, ¿Qué nos falta aquí? No podemos empezar con should. It can be the famous should. Tenemos que empezar con un sujeto. They, the, they should. The, the, the people or they. Puede okay. ser las personas o ellos. The people. Okay. Sí, tenemos que empezar con un sujeto. The people to work. The y aquí hay que cambiarlo un poquito, ¿verdad? Sí. Ok, change it. The people. Who has. Sí, aquí, aquí nos... <laughs> Who should go to work? Uh, the, the people. The people can, the people can or the people should. The people, no the people. Ah, sí, sí, perdón. The people should go to work. Y aquí la vamos a cambiar un poquito. The people should go to work that have permission. Que tienen permiso. You see? Okay. Very good. Okay. Excellent. So, ¿dónde están los modos? Aquí lo voy a subrayar. Para que ustedes puedan ver la, la posición de los moros en cuanto a respuesta y pregunta. Do you see? There's a difference. ¿Qué va antes de la pregunta? Una WH, right? Aquí usamos can. Uh, what can we do to try to avoid the economic crisis? You should save money. Very good. Okay. What can I do to go to the supermarket? Uh, I can do a list. Okay. You can say do, or también puedes decir make. Okay. <laughs> Who should go to work? The people should go to work that have permission. Okay, very good. Okay. Uh, questions? For this exercise? No, teacher. No? Okay. Eh, aquí hay un ejercicio extra. Les voy a dar esta página. Pueden okay. hacer exercises con have to, can, or should. Si ustedes ya se pueden algunos otros modal verbs, eh, yo les mandé en WhatsApp una lista de modal verbs. ¿no? Eh, yes. lo, que, lo que pueden hacer, si se sienten que ya, se, ya pueden varios, Pueden hacer como los, los mix. Aquí dice moro, moros, mix. Right? O, lo, o pueden probar ahí esta, esta página. Eh, solo nos queda cuatro minutos. No vamos a tener tiempo, pero les voy a mandar esta para que ustedes puedan hacer. Vamos a hacer la primera. You should shout. What is shout? Shout es gritarle, gritar a los niños. You, you don't have to show. You shouldn't. Okay, puede ser you shouldn't or you, you, you don't have to. Uh -huh, también. Okay. Okay, very good. So, eh, pueden intentar ese ejercicio, se lo voy a mandar eh, en WhatsApp. 
eh, por si alguien quiere eh, extra practice. Ok, very good. Eh, vean el video otra vez para que aclarar cualquier duda. Y ya estamos. Um, ¿Preguntas? ¿Alguien tiene algunas preguntas con la plataforma? No, por el momento. No. no. Estamos en no. 1.11. Ese ejercicio que vimos ahora en el video es 1.11. Y después pueden hacer, eh, pueden, creo que después del 1.11, no sé si esta es la última lección en esta sección, pero pueden, pueden terminar la sección ustedes si quieren. Creo que, ah, después de, de esta, en el 1.14 va can't and shouldn't, que simplemente es la forma negativa de lo que ya vimos. Ok. Very good. So, pueden hacer eso ustedes eh, y, y seguir trabajando. Ok. Ok. ¿Preguntas? No, teacher. Thanks. Ok. Ok. Very good. All right. So, practiquen estos modal verbs. En inglés se usan mucho. Tengo que ir, I have to go to the store, you should, can, okay? So try to, try to practice a little bit. Okay. okay. All right then, good job. I'll see you tomorrow then, okay? Thank you. Mañana, Thank alguien, you. Alguna, alguna you persona, tomorrow. perdón, algunas personas preguntaron sobre los horarios. Eh, algunas personas son nuevas al grupo, otras ya, ya tienen tiempo aquí en el grupo, pero prácticamente es siete, eh, lunes a jueves, ¿verdad? La misma hora. Lunes a jueves. Ok. okay. okay. All right, very good. Thanks. See you. Thank you. See you. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.